بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه القديم والفرقان المجيد وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وعاتوا الرسول لعلكم ترحمون صدق الله العظيم അൻപിഡ്കിനിയെ ഇസ്ലാമിയെ സഹോദര സഹോദരികളെ അള്ളാഹു ജല്ല ഷാൻഹു താലാവിനുടയ ശാന്തിയും കരുണയും എപ്പോഴതും നമ്മനേവർ മീതും ഉണ്ടാകട്ടും എന്ന് പ്രാർത്ഥിത്തവൻ ഇന്ത പുണിതമാണ് റമവാൻ മാതത്തിൻ ഇറുതി പകുതിയിലെ ഇസ്ലാമിയ സമൂഹം തമത് സക്കാത്തേനും ഏളൈ വരിയായി ഏളൈ മക്കൾക്ക് പങ്കിട്ട് കൊടുക്കുന്ന വളമയായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാരണത്തിനാൽ സക്കാത്ത് സംബന്ധമായ അതിനുടേ ചട്ടതിട്ടങ്ങൾ തുടർപാക ചില വിടയങ്ങളെ ഉങ്കൾ മുൻ വയ്ക്കലാം എന്ന് കരുതി എന്നുടേ ഉറയെ ആരംഭം ചെയ്യുന്നേൻ സക്കാത്തിനുടേ ചട്ടതിട്ടങ്ങളെ നാം അറിയുന്നു കൊള്ളുവതക്ക് മുന്നാൽ സക്കാത്തൈ വിനിയോഗിക്ക വേണ്ടിയ ഏളകൾക്ക് കൊടുക്ക വേണ്ടിയ കട്ടായം എപ്പോഴതുമേ നമുക്ക് ഇരുന്ന പോതിലും ഇന്ദ്രിയ കാല ചൂഴൽ തൽപ്പോതു നാം എതിർകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ത ചൂഴലിലെ ഞങ്ങളുടെ ചെൽവത്തെ മുറയാക കണക്കിട്ട് അതിൽ സക്കാത്താക കൊടുക്കപ്പെട വേണ്ടിയ അത്തനൈ പൊരുട്കളെയും പൊരുളാധാരത്തെയും ഏളെ മക്കൾക്ക് നാം കണ്ടിപ്പാക കൊടുക്ക വേണ്ടിയ കട്ടായമാക അവരിടം കൊണ്ടുപോയി ചേർക്ക വേണ്ടിയ ഒരു ചൂഴലിലെ ഇരിക്കുന്നോ തേവയുള്ള മക്കൾ ഇന്ന് നാട്ടിനുടിയ പല ഭാഗങ്ങളിലിരുന്നും റമലാനുടിയ കാലത്തിലെ വർഗി തരുവാർകൾ ആണാൽ അപ്പടി അധികമാക വന്ത് തങ്ങളുടെ തേവയെ നിറവേറ്റി ചെല്ലക്കൂടിയ ഒരു ചൂഴൽ ഇല്ലാത്ത കാരണത്തിനാൽ തങ്ങളുടെ തേവയും പൂർത്തി ചെയ്യ മുടിയാത കാരണത്തിനാൽ ഇലങ്കയിൻ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഇന്നേക്ക് ഇസ്ലാമിയ മക്കൾ കടുമയാണ് വറുമയെയും നെറുക്കടിയെയും എതിർകൊണ്ട് ഇരുപ്പതായി നിങ്ങളെല്ലാവരും അറിവീർകൾ ഇന്ത സമയത്തിലെ എങ്ങളിടം സക്കാത്തെ തേടി വരുകിന്ന അന്ത മക്കളെ ഇതുവരെ നാങ്ങൾ സന്ധിത്തു കൊണ്ടിരുന്നതും ഇന്ദ്രിയ കാല ചൂഴലിലെ എങ്ങളുടെ സക്കാത്തെ നാങ്ങളെ കൊണ്ടു സെന്ന് അല്ലത് അന്ത് മക്കൾക്ക് അനുപ്പി വയ്ക്ക വേണ്ടിയ കട്ടായത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നോ അള്ളാഹു ജല്ല ഷാനുഹു താല എങ്ങളുടെ ചെൽവത്തിൽ ഇരുന്ന് മുറയാക കണക്ക് പാർത്ത് അതർക്കുരിയ ഉരിമയെ ഹക്കൈ നിറവേറ്റാത്ത കാരണത്തിനാൽ കൂടെ അള്ളാഹു ജല്ല ഷാനുഹു താല ഇപ്പടിയാണ് സോധനയെ എങ്ങൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കലാം എനവേ നാങ്ങൾ കട്ടായമാക കൊടുക്ക വേണ്ടിയ അന്ത ധർമ്മത്തോടു മേലധികമാകവും മേലും മേലും അധികമാകവും നാങ്ങൾ ദാനധർമ്മത്തെ കൊടുത്ത് അള്ളാഹു ജല്ല ഷാനുഹു താലാവിനുടെയ അൻപേ ഈർത്ത് ഇന്ത സോധനയിൽ ഇരുന്ന് നാങ്ങൾ വിടുതലയെ പെറുവതർക്കാക വേണ്ടി നേർച്ചിക്ക വേണ്ടും അള്ളാഹു ജല്ല ഷാനുഹു താല എങ്ങളെ പിടിത്തിരുക്കക്കൂടിയ ഇന്ത പിടിയെ ഇന്നും സച്ച് ഇറുക്കുവാനെയാണാൽ എങ്ങളിടത്തിലേ ഇരുക്കക്കൂടിയ സ്വത്തുക്കൾ എങ്ങളിടത്തിലേ ഇരുക്കക്കൂടിയ സെൽവങ്ങൾ എല്ലാമേ പയനറ്റതാക ആയിപ്പെടും എങ്ങളുടെ വാഴ്വാധാരത്തെ തേടിക്കൊള്ളുവതർക്കാക വേണ്ടി 
எங்களுடைய வயிற்று பசியை போக்கிக் கொள்வதற்காக வண்டி பல லட்சக்கணக்கான ரூபாய்களை பல கோடிக்கணக்கான ரூபாய்களை கொடுத்தேனும் அதை பெற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு சூழலை அல்லா சுபானு தால ஏற்படுத்தி விட்டானே ஆனால் எங்களுடைய செல்வம் சொத்து சுகம் எதனாலும் எந்த விதமான பயனும் இல்லாமல் போய்விடும் எனவே அதற்கு முன்னால் அல்லாஹ் ஜல்ல ஷா அனுகு தாலா இதை ஒரு சிறிய சோதனை என்றுதான் நாங்கள் கருத வேண்டும் எங்களுடைய நிலைப்பாட்டிலிருந்து நாங்கள் மீண்டு நல்ல நிலைப்பாட்டுக்கு அல்லாஹுக்கு பொருத்தமான நிலைப்பாட்டுக்கு வர வேண்டும் என்பதற்காக கூட அல்லா சுபானோ தாலா இந்த சோதனையை நிகழ்த்தலாம் ஆகவே அன்பான இஸ்லாமிய சகோதரர்களே செல்வந்தர்களே உங்களுடைய செல்வத்திலிருந்து முறையாக கணக்கு பார்த்து கொடுக்க வேண்டிய மக்களுக்கு ஜக்காத்தை பெறுவதற்கு தகுதியான அந்த மக்களுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக கொண்டு சேர்ப்ப கொண்டு போய் சேர்ப்பதில் எந்த விதமான தயக்கமும் காட்டக்கூடாது என்பதை உங்களுக்கு நான் நினைவூட்டி ஜக்காத்து சம்பந்தமான சில சட்டத்திட்டங்களை சொல்ல வேண்டும் என்று நினைக்கின்றேன் அன்பான சகோதரர்களே முதலாவதாக இந்த ஜகாத் யார் மீது கடமை என்பதை நாங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும் முஸ்லீமாக இருக்கக்கூடிய ஒருவர் முஸ்லீமாக இருக்க வேண்டும் ஜக்காத் விதியாகுவதென்றால் அதற்கான நிபந்தனை அவர் முஸ்லீமாக இருக்க வேண்டும் அடுத்ததாக அவர் ஒரு சுதந்திரமான மனிதராக இந்த உலகத்திலே வாழ வேண்டும் அடிமையாக இருக்கக்கூடாது அடுத்தது அவர் ஜக்காத்தை கணக்கு பார்த்து நிறைவேற்றுகின்ற அந்த பொருள் அந்த பணம் அவரிடத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த செல்வம் தனக்கு முழு உரிமை உள்ளதாக தனக்கு சொந்தமானதாக இருக்க வேண்டும் பிறருடைய பிறருக்கு சொந்தமான பொருளிலே நம்ம இது ஜக்காத் வாஜிபாக மாட்டாது ஆனால் ஒரு சிறுவர் அல்லது சுயமாக சிந்திக்க முடியாத ஒருவர் அவருக்கு நிறைய செல்வம் இருக்கின்றது சொத்துக்கள் இருக்கின்றது அவரை பராமரிக்கின்ற வழி அவரை பராமரிக்கின்றவர் மீது அவருடைய அந்த சொத்திலிருந்து செல்வத்திலிருந்து கணக்கு பார்த்து ஜக்காத்தை நிறைவேற்றுவது அந்த பராமரிக்கின்ற அந்த அதிகாரி அந்த வழியின் மீது கடமையாக ஆகிவிடும் பொது சொத்துக்கள் பிறருடைய சொத்துக்கள் இவைகளிலெல்லாம் இன்னொருவருக்கு ஜக்காத் கடமையாக போவதில்லை ஆகவே தனக்கு சொந்தமானதாக இருக்க வேண்டும் அதுவும் முழு உரித்தாக இருக்க வேண்டும் இரண்டாவதாக ஜக்காத் எந்தெந்த பொருள்களில் கடமையாகின்றதோ அந்த பொருள்களிலே நிசாப் என்று சொல்லக்கூடிய அளவீட்டுத் தொகையை அது அடைந்திருக்க வேண்டும் இந்த அளவீட்டுத் தொகை என்றால் என்ன என்று சிலர் விளங்காமல் இருக்கின்றார்கள் இந்த நிசாப் என்பது ஒரு மனிதனிடத்திலே செல்வம் இருக்கின்றது பொதுவாகவே எல்லோரிடத்திலும் பணம் இருக்கின்றது பொருள் இருக்கின்றது எந்த சந்தர்ப்பத்திலே அவர்களுடைய பொருளாதாரம் அவர்களுடைய செல்வம் எந்த எல்லையை அடைந்தால் அவர் மீது ஜக்காத் விதியாகும் என்று ஒரு எல்லை நிர்ணயிக்கப்பட வேண்டும் அவ்வாறு ஒரு எல்லை நிர்ணயிக்கப்படவில்லை என்றிருந்தால் யார் ஜக்காத் கொடுக்க வேண்டும் யார் ஜக்காத் கொடுக்க தேவையில்லை என்ற நியதி இருக்க மாட்டார் அதனால் தன்னுடைய செல்வத்திலே இந்த அளவு அவருடைய செல்வம் இந்த அளவை அடைந்து விட்டால் அவர் சக்காத் கொடுக்க வேண்டும் என்று இஸ்லாம் ஒரு அளவிட்டு தொகையை நிர்ணயித்திருக்கின்றது ஆக குறைந்தது அந்த அளவை அடைந்து விட்டால் அவர் மீது சக்காத் விதியாகிவிடும் என்று ஒரு எல்லையை ஒரு அளவை இஸ்லாம் நிர் நிர்ணயித்திருக்கின்றது அந்த அளவைத்தான் நிசாப் என்று சொல்லப்படுகின்றது உதாரணமாக ஒருவரிடத்திலே பணம் இருக்கின்றது பல லட்சக்கணக்கான ரூபாய்கள் அவரிடத்திலே இருக்கின்றது ஒருவரிடத்திலே இரண்டு லட்சம் ரூபாய் இருக்கின்றது இப்போது இவர் சக்காத் கொடுக்க வேண்டுமா அல்லது பல லட்சக்கணக்கான ரூபாய்க்கு அதிபதியாக இருக்கின்ற அவர் ஜக்காத் கொடுக்க வேண்டுமா 
என்கின்ற பிரச்சினை எழும் அதனால் தான் அந்த நிசாப் எங்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது பல லட்சக்கணக்கான ரூபாய் என்று கூறுகின்ற போதும் தங்கம் தங்கத்தை அடிப்படையாக வைத்துத்தான் அந்த நிசாபை நிர்ணயிக்க வேண்டியிருக்கின்றது தங்கம் ஆக அல்லது பணமாக இருந்தால் அந்த தங்கத்தை வைத்தே நிசாவை நிர்ணயிக்க வேண்டியிருக்கின்றது எண்பத்தி ஐந்து கிராம் தங்கத்திலே எண்பத்தி ஐந்து கிராமை அல்லது அதனுடைய பெருமதியை கொண்ட பணத்தை ஒருவர் சொந்தமாக்கியிருந்தால் அவர் மீது சக்காத் விதியாகிவிடும் எண்பத்தி ஐந்து கிராமுக்கும் சமகால விலைப்படி நாங்கள் ஒரு அன்னளவாக ஒரு எட்டு லட்சம் அல்லது ஒம்பது லட்சம் என்று வைத்து கொள்வோமே ஆனால் அதனுடைய பெருமதி ஒம்பது லட்சம் என்று வைத்து கொள்வோமே ஆனால் ஒன்பது லட்சம் ரூபாய் யாரிடத்தில் ஒரு வருடமாக அவருடைய பாதுகாப்பில் அவருக்கு சொந்தமாக இருக்கின்றதோ அவர் மீது சக்காத் விதியாகிவிடும் அதைவிட குறைந்த அளவு இருக்கின்றவர்கள் நான் ஒன்பது லட்சம் என்பது ஒரு உதாரணத்திற்கு தான் நாம் சரியாக எண்பத்தி ஐந்து கிராமுக்கு சமகாலம் தற்போதைய சூழலிலே எவ்வளவு விலை போகின்றது என்பதை துல்லியமாக அடித்து அந்த எண்பத்தி ஐந்து கிராமுக்குரிய பெருமதி ஒரு வருடத்திலே ஒரு வருடமாக இருக்கின்றது என்றால் அவர் மீது சக்காத் விதியாகிவிடும் எனவே அந்த அளவிட்டு தொகை அதே மாதிரி கால்நடைகள் இருக்கின்றவர்கள் ஒரு வருடமாக ஒரு வருடத்திலே நாற்பது ஆடு இருக்கின்றது ஒரு வருடத்திலே ஒரு வருடமாக முப்பது மாடுகள் இருக்கின்றது ஆடுகளிலே நிசாப் நாற்பது ஆடுகளாக இருக்க வேண்டும் அதே போன்று மாடுகளாக இருந்தால் முப்பது மாடுகள் இருக்க வேண்டும் அதே போன்று தானியங்களாக இருந்தால் அதற்கு ஒரு நிசாபை இஸ்லாம் சொல்லியிருக்கின்றது பல வகைகளாக இருந்தால் அதற்கு ஒரு நிசாபை சொல்லியிருக்கின்றது அந்த அளவை அடைந்து விட்டால் அவர்கள் மீது சக்காத் விதியாகிவிடும் அவ்வாறு விதிக்கப்பட்டிருக்க கூடிய நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த எல்லைக்கு தான் நிசாப் என்று சொல்லப்படும் அந்த நிசாபை அடைந்திருக்க வேண்டும் இதுவும் ஜக்காத் விதியாவதற்கான நிபந்தனைகளில் ஒன்று அடுத்ததாக ஜக்காத் விதியாகின்ற அந்த பொருட்களிலே பல வகை தானியங்கள் இவைகளை தவிர ஏனையவைகள் அனைத்திலும் ஒரு வருடம் பூர்த்தியாக இருக்க வேண்டும் தங்கம் வள்ளி தானியங்களிலே அரிசி கோதுமை போன்றவை தானியங்கள் அல்ல தானியங்கள் பல வகைகள் இவற்றை தவிர தங்கம் வள்ளி பணம் வியாபார பொருட்கள் அதே மாதிரி கால்நடைகள் இவைகளுக்கு ஒரு வருடம் பூர்த்தியாக இருக்க வேண்டும் ஒரு வருடம் அவருடைய உரிமையிலே அவை இருக்குமானால் அவர் மீது கட்டாயம் சகாத் விதியாக ஆகிவிடும் அந்த ஒரு வருடம் பூர்த்தி என்பது சில சில சந்தர்ப்பங்களிலே வேறுபடும் அதாவது வியாபார சரக்கை எடுத்து கொள்வோமே ஆனால் அவர் ஒரு வியாபாரத்தை ஆரம்பிக்கின்ற போது அவர் போட்ட முதல் நிசாபை அடையவில்லை உதாரணமாக ஒரு ஐந்து லட்சம் ரூபாய் பணத்தை போட்டு அவர் ஒரு தொழிலை ஆரம்பிக்கின்றார் வருட இறுதியிலே கணக்கு பார்க்கின்ற போது அது பத்து லட்சமாக வளர்ந்திருக்கின்றது இப்போது அவர் சக்காத் கொடுக்க வேண்டும் ஆரம்பத்திலும் தொழிலை ஆரம்பிக்கின்ற அந்த சமயத்திலும் நிசாபை அடைந்திருக்க வேண்டும் என்கின்ற கட்டாயம் வியாபார சரக்கு வர்த்தக பொருட்களிலே கிடையாது பணமாக அல்லது தங்கமாக வெள்ளியாக கால்நடையாக இப்படி இருக்குமானால் அந்த நிசாபை அடைந்து ஒரு வருடம் பூர்த்தியாக இருக்க வேண்டும் வியாபார சரக்குக்கு மாத்திரம் இந்த விதிவிலக்கு இருக்கின்றது வியாபாரத்தை ஆரம்பிக்கின்ற போது நிசாப் இல்லை என்றிருந்தாலும் ஒரு வருடம் பூர்த்தியாகி கணக்கு பார்க்கின்ற போது நிசாபை அடைந்திருக்குமானால் அந்த வியாபார சரக்கிலே அவருக்கு ஜக்காத் விதியாக ஆகிவிடும் இதை நாங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் ஆக மூன்றாவது நிபந்தனை வருடம் பூர்த்தியாக இருக்க வேண்டும் அடுத்ததாக என்னென்ன பொருட்களின் மீது சக்காத் விதியாகின்றது என்பதை பார்ப்போம் 
முதலாவதாக கால்நடைகள் ஆடு மாடு ஒட்டகை ஆடு மாடு ஒட்டகை இவைகளை தவிர நாம் உண்ணக்கூடிய எந்த பிராணிகளாக இருந்தாலும் அது எவ்வளவு அதிகமாக இருந்தாலும் அவைகளிலே சகாத் வாஜிபாக மாட்டார் ஆடு மாடு ஒட்டகை இந்த ஆடு என்று எடுக்கின்ற போது நாற்பது ஆடுகள் அவரிடத்தில் இருந்து ஒரு வருடம் பூர்த்தியாகிவிட்டால் ஒரு பெண் ஆடு கொடுக்க வேண்டும் அதிலே ஆடு வளர்க்கின்றவர்கள் அதிலே விரிவான விளக்கங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது எனவே ஆட்டு பட்டிகள் வைத்திருக்கின்றவர்கள் பல நூற்றுக்கணக்கான ஆடுகள் வைத்திருக்கின்றவர்கள் எப்படி ஜகாத் கொடுக்க வேண்டும் என்பதை தங்களுக்கு அருகிலே இருக்கக்கூடிய உலமாக்களிடம் அதை நன்றாக கேட்டு அறிந்து அந்த சகாத்தை கொடுக்க வேண்டும் ஏனென்றால் நாற்பது ஆடுகள் ஒரு வருடமாக இருக்கின்றது நாற்பது ஆட்டில் இருந்து நூற்றி இருபது ஆடுகள் வரை ஒரு ஆடு தான் கொடுக்க வேண்டும் நூற்றி இருபத்தி ஒன்றாக ஆகிவிட்டால் இரண்டு ஆடுகள் கொடுக்க வேண்டும் இரண்டு பெண் ஆடுகள் கொடுக்க வேண்டும் நூற்றி இருபத்தி ஒன்றிலிருந்து இருநூறு வரை இரண்டு ஆடுகள் தான் கொடுக்க வேண்டும் இருநூத்தி ஒன்றாக ஆகிவிட்டால் மூன்று ஆடுகள் கொடுக்க வேண்டும் கொடுக்கின்ற ஆடுகள் ஒரு வயதை பூர்த்தியாக்கியது இரண்டு வயதை பூர்த்தியாக்கியது மூன்று வயதை பூர்த்தியாக்கியது என்றெல்லாம் பல கட்டுப்பாடுகள் அதிலே இருக்கின்றன அதனால் ஒரு குறுகிய நேரத்திலே அது சம்பந்தமாக நாங்கள் கேட்டு தெரிந்து கொள்ள முடியாது அந்த ஆட்டு பட்டி இருக்கின்றவர்கள் தங்களுக்கு அருகிலே இருக்கக்கூடிய உலமாக்களிடம் அதை தெளிவாக கேட்டு எத்தனை ஆடுகள் இருக்கின்றன எவ்வளவு காலமாக இருக்கின்றன எத்தனை ஆடுகள் கொடுக்க வேண்டும் அந்த கொடுக்கப்படுகின்ற ஆடுகள் எப்படி இருக்க வேண்டும் எத்தனை வயதை பூர்த்தியாக்கி இருக்க வேண்டும் என்பதையெல்லாம் நாங்கள் அறிந்துதான் அதை கொடுக்க வேண்டும் அதே போன்று தான் மாடு முப்பது மாடுகள் இருந்தால் ஒரு காலை மாடு கொடுக்க வேண்டும் நாற்பது மாடுகள் இருக்குமானால் ஒரு பசு மாடு கொடுக்க வேண்டும் இதே போன்று முப்பது அறுபதானால் ரெண்டு காலை நாற்பது எண்பதானால் ரெண்டு பசு என்று அது அதிகமாக கொண்டு செல்லும் ஆடு மாடுகள் வளர்க்கின்றவர்கள் அவர்கள் கணக்கு பார்க்கின்ற சமயத்திலே தங்களிடத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த கால்நடைகள் ஒரு வருடத்தை ஒரு வருடத்தை பூர்த்தியாக்கிவிட்டதென்றால் அது சம்பந்தமான விளக்கத்தை நன்றாக அறிந்து அதுக்குரிய சக்காத்தை நிறைவேற்றி விட வேண்டும் அப்படி சக்காத்து கால்நடைகளிலே சக்காத்து கொடுக்கின்ற வீதம் மிக மிக குறைவாக இருக்கின்றது கால்நடைகளை வளர்க்கின்ற சகோதரர்கள் இந்த விடயத்தில் மிக அவதானமாக இருக்க வேண்டும் நீங்கள் அந்த கால்நடைகளுக்குரிய சக்காத்தை நிறைவேற்றவில்லை என்றிருந்தால் அல்லாஹ் சுபானோ தாலா உங்களுடைய கால்நடைகளிலே தர வேண்டிய அந்த பறக்கத்தை குன்ற செய்து விடுவான் ஏனென்று சொன்னால் ஜக்காத் என்றாலே வளர்ச்சி பரக்கத் அதை நாங்கள் நிறைவேற்றுகின்ற போதுதான் அல்லாஹ் சுபானோ தாலா அந்த செல்வத்திலே பரக்கத்தை எங்களுக்கு தருவான் ஆகவே கால்நடை வளர்க்கின்றவர்கள் ஜக்காத்தை நிறைவேற்றுகின்ற விடயத்திலே மிக அவதானமாக இருக்க வேண்டும் அதே போன்று தான் ஒட்டகை ஐந்து ஒட்டகைகளில் இருந்தால் ஒரு ஆடு கொடுக்க வேண்டும் அதே போன்று பத்துக்கு ரெண்டு பதினைந்துக்கு மூன்று இருபதுக்கு நான்கு என்று இருபத்தி ஐந்து வரை செல்லும் இருபத்தி ஐந்து ஒட்டகை ஒருவரிடம் இருந்தால் ஒரு ஒட்டக குட்டி கொடுக்க வேண்டும் என்று அதனுடைய கணக்குகள் சென்று கொண்டிருக்கும் இதில் கால்நடை இருக்கின்றவர்கள் விளக்கமாக அறிந்து அந்த சக்காத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் அடுத்ததாக தானியம் முதலாவது கால்நடை இரண்டாவது தானியங்கள் தானியங்களிலே ஒவ்வொரு ஊரிலும் எது பிரதான உணவாக உட்கொள்ளப்படுகின்றதோ அவைகளில் மாத்திரம்தான் ஜகாத் வாஜிபா எல்லா உணவுப் பொருட்களிலும் சகாத் வாஜிபாக மாட்டார் நெல் கோதுமை இவற்றைத்தான் நாங்கள் பிரதான உணவாக பயன்படுத்துகின்றோம் நெல் கோதுமை இவைகள் பிரதான உணவாக நமது நாட்டிலே பயன்படுத்தப்படுகின்றோம் சில நாடுகளிலே சோளம் இருங்கு வரகு குரக்கன் இவைகள் பிரதானமான உணவாக பயன்படுத்தப்படுமானால் அவற்றிலே சக்காத் விதியாகி அவற்றிலெல்லாம் சக்காத் விதியாக ஆகிவிடும் 
இவைகளில் நாங்கள் இந்த தானியம் எப்படி சக்காத் கொடுக்க வேண்டும் எப்போது சக்காத் கொடுக்க வேண்டும் இதனுடைய நிசாப் நெல்லை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ள நெல் அல்லது கோதுமையை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் அறுவடை செய்தவுடன் அது எங்களுடைய கைக்கு கையை வந்து சேர்ந்ததும் அந்த சக்காத்தை நிறைவேற்றிவிட வேண்டும் இதற்கு ஒரு வருடம் பூர்த்தியாக வேண்டும் என்பதெல்லாம் பார்க்கப்பட மாட்டார் அறுவடை செய்தவுடன் ஜக்காத்தை நிறைவேற்றிவிடும் அதே போன்று ஒரு வருடத்திலே இரண்டு போகம் செய்யப்படுகின்றது ஒரு போகத்திற்கு மாத்திரம்தான் ஜக்காத்தா இல்லை ஒவ்வொரு போகத்திற்கும் ஜக்காத் கொடுக்க வேண்டும் ஒரு வருடத்திற்கு மூன்று தடவை இரண்டுக்கு மேற்பட்ட தடவை அறுவடை செய்யப்படுகின்றது என்றிருந்தால் ஒவ்வொரு போகத்திற்கும் ஜக்காத் நிறைவேற்றியே ஆக வேண்டும் ஒரு வருடத்திலே பல போகங்கள் செய்யப்படுகின்றது ஒரு போகத்திலே நிசாபை அடையவில்லை ரெண்டாவது போகத்திலும் நிசாபை அடையவில்லை மூன்றாவது போகத்திலே நிசாபை அடைந்திருக்கின்றது என்றால் இப்போது இந்த மூன்று போகத்திலும் கிடைத்த விளைச்சல் எவ்வளவோ அவை அனைத்திற்குமே சக்காத் கொடுக்க வேண்டும் நன்றாக நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் நெல் பயிரிடுகின்றவர் வேளாண்மை செய்கின்றவர்கள் சரியாக கணக்கு பார்ப்பதில்லை ஒரு போகத்திலே நஷ்டம் ஏற்பட்டால் இரண்டாவது போகத்திலே ஏற்பட்ட இலாபத்தை கொண்டு அதை நிவர்த்தி செய்வார் ஜக்காத்தை கொடுக்க மாட்டார் அப்படி அல்ல முதலாவது போகத்திலே நிசாபை அடையவில்லை இரண்டாவது போகத்திலும் நிசாபை அடையவில்லை ஆனால் இரண்டையும் சேர்த்து பார்த்தால் நிசாபை அடைகின்றது ஜகாத் விதியாகிவிடும் இதுதான் மிக கண்டிப்பாக கவனிக்க வேண்டிய விடை முதலாவது போகத்திலும் நிசாபை அடையவில்லை இரண்டாவது போகத்திலும் நிசாபை அடையவில்லை ஆனால் இரண்டு தடவைகளிலும் விளைந்தவற்றை மொத்தமாக சேர்த்து பார்க்கின்ற போது நிசாபை அடைந்திருக்கின்றது என்றிருந்தால் அப்போதும் ஜக்காத் விதியாகிவிடும் எனவே ஒரு வருடத்திலே செய்யப்படுகின்ற எல்லா போகங்களையும் சேர்த்துத்தான் கணக்கு பார்க்க வேண்டும் ஒரு போகத்திலே எங்களுக்கு நஷ்டம் ஏற்பட்டிருக்கலாம் இன்னொரு போகத்திலே லாபம் ஏற்று ஏற்பட்டிருக்கலாம் அதையெல்லாம் நாங்கள் கருத்தில் கொள்ளக்கூடாது அல்லா சுபானோ தாலா எந்த அளவு விளைய வைத்திருக்கின்றானோ அந்த விளைச்சல் எதுவும் இல்லாமல் முற்றாகவே நம்மளுடைய வேளாண்மையை நாசப்படுத்தி இருக்கலாம் அழித்திருக்கலாம் அப்படி இல்லாமல் அல்லா சுபானோ தாலா இந்த அளவாவது நமக்கு தந்திருக்கின்றான் என்று கருதி அதனுடைய ஜக்காத்தை நாங்கள் முறையாக நிறைவேற்றுகின்ற போது அல்லாஹு ஜல்லஷான் ஹுத்தாலா எதிர்வருகின்ற வருடங்களில் எந்த விதமான அழிவும் சேதமும் இல்லாமல் அதில் பறக்கத்தை தந்துவிடலாம் இதை நாங்கள் உணர வேண்டும் எனக்கு நஷ்டம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது என்று மாத்திரம் நாங்கள் பார்க்கக்கூடாது நஷ்டம் இல்லாமல் தருகின்றவன் யார் நஷ்டத்தோடு தருகின்றவன் யார் முற்றாக அழித்து விட்டால் எங்களால் என்ன செய்ய முடியும் இதையெல்லாம் நாங்கள் சிந்தித்து பார்த்து அதிலே இருக்கக்கூடிய ஏழை வரியை நாங்கள் கண்டிப்பாக அந்த ஏழைகளுக்கு சேர்த்து விட வேண்டும் இதனுடைய நிசாபை நாங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் நெல் செய்கின்றோம் அது உமி நீக்கப்பட்ட நிலை உமி நீக்கப்படாத நிலை என்று இரண்டு நிலை இருக்கின்றது அதிகமாக நாங்கள் உமி நீக்கப்படாத நெல்லைத்தான் நிறுத்து எடுக்கின்றோம் ஆகவே அந்த உமி நீக்கப்ப உமி நீக்கப்படாமல் நெல்லாகவே இருக்கின்ற போது அதனுடைய நிசாப் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது கிலோகிராம் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது கிலோகிராம் இதை அரிசியாக நாங்கள் பார்க்கணுமானால் அதை இரண்டாக பிரித்தால் சரி அதனுடைய இரண்டு மடங்கு தான் அரிசியினுடைய இரண்டு மடங்கு தான் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது கிலோகிராம் அப்போ நாங்கள் செய்கின்ற அந்த வேளாண்மையிலே ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது கிலோகிராம் இருக்குமானால் ஐம்பது கிலோ படி ஒரு பேக் அடிக்கப்படுகின்றது என்றால் நாங்கள் இதை கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்ணூறு மூடையாக கொள்ளலாம் ஆயிரம் 
கிலோ ஆயிரம் கிலோவுக்கும் இருபது மூடைகள் ஆயிரம் கிலோவுக்கும் இருபது மூடைகள் ஐம்பது கிலோ அப்படி என்ன இருபது மூடைகள் அதற்கு பிறகு முந்நூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது இதை நானூறாக வைத்து கொண்டுவோமே ஆனால் இதிலே எட்டு பேக்குகள் எட்டு மூடைகள் இருபத்தி ஐந்து எட்டு முப்பத்தி மூன்று முப்பத்தி மூன்று அல்லது முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு மூடை அம் ஐம்பது கிலோ படி முப்பத்தி ரெண்டு மூடைகள் விளைச்சலில் காணப்படுமானால் அதுதான் நிசாம் அதை நாங்கள் துல்லியமாக நிறுக்க வேண்டும் என்றால் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது கிலோகிராம் மூடையாக ஐம்பது கிலோ படி மூடையாக நாங்கள் கணக்கிட வேண்டும் என்றால் முப்பத்தி ரெண்டு கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ரெண்டு மூடைகள் முப்பத்தி ரெண்டு மூடைகளை அடைந்து விட்டால் அவர் மீது ஜக்காத் விதியாகிவிடும் எப்படி ஜக்காத் கொடுக்க வேண்டும் நூறு மூடைகள் கண்டிருக்கின்றது நூறு மூடைகள் இந்த விளைச்சலிலே கண்டிருக்கின்றது என்றால் ஐந்தில் ஒன்று ஐந்தில் ஒன்று இருபது மூடைக்கு ஒன்று வீதம் நூறு மூடைகளுக்கும் ஐந்து மூடைகள் அவர் கொடுத்து விட வேண்டும் இப்போது நாங்கள் செய்கின்ற எல்லா வேளாண்மைகளும் செலவின் அடிப்படையிலேயே செய்யப்படுகின்றது என்கின்ற காரணத்தினால் ஐந்தில் ஒரு வீதம் ஐந்தில் ஒன்று கொடுத்து விட வேண்டும் நூற்றுக்கு ஐந்து மூடைகள் ஆயிரம் மூடைகள் கண்டிருந்தால் ஐம்பது மூடைகள் கொடுத்து விட வேண்டும் ஆயிரம் மூடைகள் கண்டிருந்தால் நூற்றுக்கு ஐந்து என்று சொல்லுகின்ற போது ஆயிரத்திற்கு ஐம்பது மூடைகள் கொடுக்க வேண்டும் பெருவாரியாக வேளாண்மை செய்கின்றவர்கள் அதுக்கு ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் ஐயாயிரம் மூடைகள் கூட காணப்படும் ஐயாயிரம் மூடை ஒருவருக்கு காணப்படுகின்றது என்றால் அவர் இருநூற்றி ஐம்பது மூடைகளை சக்காத்தாக கொடுக்க வேண்டும் கோடிகள் கோடிமார்கள் பெரும் அளவிலே வேளாண்மை செய்கின்ற போடிமார்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் ஐயாயிரம் மூடை ஐம்பது கிலோ படி நாம் வைத்து எத்தனை கிலோ வேணுமானாலும் மூடைக்கு நாம் நிர்ணயிக்கலாம் அறுபது கிலோன்னு சொல்ல அறுபது கிலோ படி எழுபத்தைந்து கிலோன்றால் எழுபத்தைந்து கிலோ படி ஐம்பது கிலோ தான் அதிகமாக பழக்கத்தில் இருக்கின்றது அந்த வகையிலே ஒருவருக்கு ஐயாயிரம் மூடைகள் விளைந்திருக்குமானால் அவர் இருநூற்றி ஐம்பது மூடைகளை சகாத்தாக கொடுத்தே ஆக வேண்டும் அன்பான சகோதரர்களே இதில் நாங்கள் ஒருபோதும் பின்வாங்கக்கூடாது இந்த ஐயாயிரம் மூடையை தந்த அந்த வல்ல ரஹ்மான் ஐந்து மூடை கூட இல்லாமல் அழித்தொழித்திருக்கலாம் அதை நினைத்து பார்க்க வேண்டும் ஐயாயிரம் மூடைகளை தந்த அந்த ரப்பு தாலாவுக்காக இருநூற்றி ஐம்பது மூடையை கொடுப்பது ஒரு பெரிய விடயம் அல்ல என்று நாங்கள் கருத வேண்டும் அது ஏழைகளின் பங்கு ஏழைகளின் ஹக்கு அவர்களுடைய உரிமை அது எங்களுடைய இல்லத்தில் இருக்கின்றவரை எங்களுடைய பொருளாதாரத்திலே சேர்ந்திருக்கின்றவரை அந்த பொருளாதாரத்திலே பறக்கத்தை காண முடியாது எனவே ஏழைகள் ஹக்கை நாங்கள் நிறைவேற்றிவிட வேண்டும் இதே போன்றுதான் தானியங்கள் தா பல வகைகள் பல வகையிலே திராட்சை பேரித்தம்பழம் இந்த ரெண்டு கனிகளிலும் தான் ஜக்காத் விதியாகும் வேறு எந்த கனிகளிலும் ஜக்காத் விதியாக மாட்டார் இதுவும் நாம் தானியத்திற்கு சொன்னதை போன்றுதான் ஐந்து வசக்குகள் ஐந்து வசக்குகள் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது கிலோகிராம் இருக்குமானால் அதிலே இருபது ஐந்தில் ஒன்று இருபது மூடைக்கு ஒரு மூடை என்கின்ற வீதம் நூறு மூடை இருக்குமானால் ஐந்து மூடை கொடுத்து விட வேண்டும் தானியங்களிலே கவனிக்கப்பட்ட விடயங்களை இதிலும் கவனித்தால் போதுமானதாக இருக்கின்றது அடுத்ததாக கனிப்பொருட்கள் நாலாவது கனிப்பொருட்கள் முதலாவது கால்நடை ரெண்டாவது தானியம் மூன்றாவது பழவகை நான்காவது கனிப்பொருட்கள் உலோகங்கள் அதிலே தங்கம் வெள்ளி இந்த தங்கத்துடைய இடத்திலே தான் பணத்தையும் வைப்பார்கள் தங்கம் வெள்ளியிலும் ஜக்காத் வாஜிபாய் தங்கம் வெள்ளி பணம் இந்த தங்கத்துக்கு ஒரு நிசாம் வெள்ளிக்கு ஒரு நிசாம் இருக்கின்றது தங்கத்துக்குரிய நிசாவு தான் பணத்திற்கும் அதை நாம் ஏற்கனவே கூறியிருந்தோம் எண்பத்தி ஐந்து கிராம் தங்கமாக இருந்தால் எண்பத்தி ஐந்து கிராம் தங்கம் 
அல்லது அதனுடைய பெருமதிக்குரிய பணம் ஒரு வருடத்திலே ஒரு வருட காலமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது அது அவருக்கு சொந்தமானது முழு உரிமையும் அவருக்கு உரியது அப்படி இருக் இருக்குமானால் நூற்றுக்கு ரெண்டரை வீதம் அவரிடத்திலே இருக்கக்கூடிய மொழி சொத்தையும் கணக்கு பார்த்து நாற்பதால் வகுத்து விட வேண்டும் நாற்பதால் வகுத்தால் எவ்வளவு கொடுக்க வேண்டும் என்பது வந்துவிடும் அதுதான் நூற்றுக்கு ரெண்டரை வீதம் என்று சொல்வார் அவ்வாறு நாங்கள் அதை கணக்கு பார்த்து கொடுக்க வேண்டும் இந்த தங்கத்திலே அதே போன்று வெள்ளி வெள்ளியாக வெள்ளி ஒரு வருடத்திலே ஒரு வருட காலமாக அதிகமான வெள்ளி இருக்கின்றது அதனுடைய நிசாப் ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஐந்து கிராம் ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஐந்து கிராம் அரை கிலோ கொஞ்சம் அதிகம் இது ஒரு வருட காலமாக வருடத்திலே இருக்கின்றது என்றால் அதிலும் சக்காத் வாஜிபாக ஆகிவிடும் இதில் ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை ஜக்காத் கொடுப்பது தன்னிடத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பொருளாதாரத்திற்கு ஜக்காத் கொடுப்பது தங்கத்தை மையமாக கொண்டா வெள்ளியை மையமாக கொண்டா என்பதிலே உலமாக்களிடத்தில் இஹ்திலாஃப் கருத்து வருபாடு இது கொண்டிருக்கின்றது ஆனால் பெரும்பகுதியானவர்கள் தங்கத்தை தங்கத்தை அடிப்படையாக கொண்டுதான் அவருடைய நிசாப் கவனிக்கப்பட வேண்டும் என்று அதிகமான உலமாக்கள் கூறுகின்றார்கள் பெரும்பெரிய மாமங்கள் எல்லாம் அதை சொல்லியிருக்கின்றார்கள் அதே போன்று வெள்ளியை அடிப்படையாக வைத்துத்தான் நிசாபை நிர்ணயிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகின்ற அறிஞர்களும் இருக்கின்றார்கள் இதை நாங்கள் நன்றாக பார்க்கின்ற போது இந்த வெள்ளி கிட்டத்தட்ட அறுநூறு கிராம் கிட்டத்தட்ட அறுநூறு கிராம் இந்த அறுநூறு கிராம் வெள்ளியையும் நாங்கள் கணக்கு பார்ப்போம் ஒரு கிராமுக்கு ஐம்பது ரூபாய் என்று வைத்து கொண்டாலும் ஒரு வருடத்திலே ஒரு இந்த அறுநூறு கிராமுக்கு ஒரு கிராம் வெள்ளி ஐம்பது ரூபாய் என்று உதாரணத்திற்கு நாங்கள் வைத்து கொள்வோமே ஆனால் நூறு கிராமுக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் நூறு கிராமுக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் அறுநூறு கிராமுக்கு முப்பதுனாயிரம் ரூபாய் முப்பதுனாயிரம் ரூபாய் ஒரு வருடத்திலே ஒரு வருடமாக இருக்குமானால் அவர் ஜக்காத் கொடுக்க வேண்டும் என்று இந்த காலத்திலே சொல்லப்படுமானால் அதை மக்கள் பரிகாசம் செய்வார்கள் ஏனென்றால் முப்பதுனாயிரம் ரூபாய் என்பது இன்றைய கால சூழலிலே ஒரு சர்வசாதாரணமான ஒரு ஏழை கூட வைத்திருக்கக்கூடிய பணம் அவனிடத்திலே சென்று நாங்கள் சகாத்தினி கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அவனால் அதை ஜீரணிக்க முடியாது சமூகமே ஜீரணிக்காது முப்பதுனாயிரம் இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் இருக்கின்ற ஒரு மனிதன் கண்டிப்பாக ஜகாத் கொடுத்தே ஆக வேண்டும் முப்பதுனாயிரம் ரூபாய் என்று சொல்கின்ற போது அவனுக்கு எவ்வளவு ஜகாத் விதியாக போகின்றது ஆயிரத்துக்கு உட்பட்ட அளவுதான் ஜகாத் விதியாக போகின்றது அந்த ஜகாத்தை எடுத்துக்கொண்டு எப்படி அவன் இதை ஜகாத் என்று சொல்லி கொடுப்பது எங்கு கொடுப்பது யாருக்கு கொடுப்பது இப்படியெல்லாம் அந்த வெள்ளியை அடிப்படையாக வைத்து நாங்கள் நிசாமை நிர்ணயிக்கின்ற போது பல பல சிக்கல்கள் நடைமுறை சிக்கல்கள் இருக்கின்றன ஆனால் அதை அடிப்படையாக வைத்து ஒருவர் தன்னுடைய ஜக்காத்தை கணக்கிட்டு கொடுப்பாரே ஆனால் அது அவருடைய பேணுதல் அது செய்யக்கூடாது என்று அது அவருடைய பேணுதலான வாழ்க்கை ஆனால் பெரும்ப பெரும்பாலான அறிஞர்களுடைய கருத்து இந்த தங்கத்தை தங்கத்தை அடிப்படையாக வைத்துத்தான் நிசாபை கணக்கிட வேண்டும் என்று கூறுகின்றார்கள் அந்த வகையிலே தான் இன்றைக்கு அதுதான் நடைமுறையிலும் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது எனவே நாங்கள் அந்த அடிப்படையை வைத்தே நாங்கள் நிசாபை இப்போது பேசி கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த தங்கத்திலே பாவனை பொருட்கள் அணிகலன்கள் விற்பனை தங்கம் என்று பல வகையாக இருக்கின்றன 
இவைகளிலே எவற்றிலெல்லாம் ஜகாத் விதியாகும் என்பதையும் நாங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும் தங்கம் அணிகலனாக இருக்குமானால் அது எவ்வளவாக இருந்தாலும் அதில் ஜகாத் விதியாக மாட்டார் எங்களுடைய ஷாஃபி மதகபின் படி அணிகலன்களின் மீது ஜகாத் விதியாக மாட்டார் அது பல கிராம்களாக இருந்தாலும் சரிதான் விரயம் வீண் விரயம் என்கின்ற அளவுக்கு செல்லாமல் ஒருவர் ஒரு ஒரு வளையலை அணிந்திருக்கின்றார் அந்த வளையல் மாத்திரம் ஒரு வளையல் மாத்திரம் ஒரு கிலோ இப்படி யாரும் அணிகலன் போடுவார்களா போட மாட்டார் அப்படி அந்த அளவுக்கு பார்த்து எல்லோருமே இது முன் விரயம் என்று சொல்லுகின்ற அளவுக்கு அரை கிலோ ஒரு கிலோ என்று அப்படி தூக்கி போடுகின்றார்கள் என்றால் அதெல்லாம் விரயம் அப்படி விரயமாக கருதப்படுகின்ற அளவுக்கு அணிகலன்களை அணிந்தால் அதிலே சக்காத் வாஜிபா அந்த விரயம் என்பதற்கு ஒரு எல்லையை நிர்ணயித்திருக்கின்றார்கள் ஒரு வளையல் அல்லது ஒரு காலிலே போடுகின்ற ஒரு கொலுசு கிட்டத்தட்ட எண்ணூறு கிராமை அணைந்திருக்க வேண்டும் என்று ஒரு வரையறையை சொல்லுகின்றார்கள் அப்படி யாரும் அணிவதில்லை ஆகவே அணிகலன்கள் எம்மிடத்திலே எவ்வளவு அணிகலன்கள் இருந்தாலும் அவற்றின் மீது சக்காத் விதியாக பாவனை பொருட்களாக தங்கம் வெள்ளி இவைகளை நாங்கள் பாவனை பொருட்களாக எடுத்துக்கொள்வது ஹராம் சாப்பிடுகின்ற பிங்கான் குடிக்கின்ற பாத்திரங்கள் மேலும் பயன்படுத்தப்படுகின்ற பொருட்கள் இப்படியான பொரு பா பாத்திரங்கள் பொருட்களை தங்கம் பள்ளிகள் அமைத்து கொள்ளக்கூடாது அது ஹராம் ஆனால் ஒருவர் அப்படி வைத்திருக்கின்றார் என்றால் அதில் ஜக்காத் வாஜிபா பாவனை பொருட்களாக ஒருவர் வைத்திருப்பாரே ஆனால் அதிலே ஜக்காத் விதியாக ஆகிவிடும் அதே மாதிரி தங்கத்தை ஒருவர் சேமிக்கின்றார் பொருளாதாரம் என்கின்ற ரீதியிலே தங்க கட்டி பிஸ்கட்டுகளாக சேமிக்கின்றார் விலை அதிகரிக்கின்ற போது விட்டுவிடலாம் என்று சேமிக்கின்றார் அப்படி சேமி அப்படி சேமிப்பதும் ஹராம் அது செய்யக்கூடாது ஆனால் அப்போ ஒருவர் செய்கின்றார் அவருடைய அந்த தங்கத்தின் மீது ஜக்காத் விதியாக ஆகிவிடும் ஆகவே சேமிக்கப்படுகின்ற தங்கம் பாவனையில் இருக்கின்ற பாவனை பொருட்களாக பயன்படுத்தப்படுகின்ற தங்கம் அணிகலன்களாக இருக்கின்ற தங்கம் அணிகலன்கள் தவிர மற்ற எல்லாவற்றிலும் ஜக்காத் விதியாக ஆகிவிடும் அதே போன்றுதான் எங்களுக்கு ஒரு புதையல் கிடைக்கின்றது தங்க புதையல் ஒன்று கிடைக்கின்றது இதிலே அல்லா சுபானு தாலா எந்த விதமான முயற்சியும் இல்லாமல் எந்த விதமான கஷ்டமும் இல்லாமல் தருகின்ற ஒரு பெரிய பொருளாதாரம் அதுதான் புதையல் இந்த புதையலிலே சில வித்தியாசங்கள் இருக்கின்றன புதையல் கிடைத்தவுடன் ஜக்காத் கொடுக்க வேண்டும் அது ஒரு வருடம் பூர்த்தியாக வேண்டும் என்கின்ற தேவை கிடையாது அதற்கு நிசாப் என்பது கிடையாது கிடைப்பதில் ஐந்தில் ஒன்றை கொடுத்துவிட வேண்டும் அது எவ்வளவாக இருந்தாலும் சரி அதற்கு நிசாபும் கிடையாது கிடைக்கின்ற அந்த மொத்த தொகையில் மொத்த தங்கத்தில் ஐந்தில் ஒரு பகுதியை ஒருவருக்கு ஒரு பில்லியன் ரூபாய் பெறுமதியான புதையல் கிடைக்கின்றது என்று வைத்து கொண்டால் அவர் உடனடியாக இருபது கோடி ரூபாய்கள் ஜக்காத்தாக நிறைவேற்ற வேண்டும் இருபது கோடி ரூபாய்களை ஜக்காத்தாக நிறைவேற்ற வேண்டும் இது புதையலிலே எங்களுக்கு சற்று வித்தியாசமான முறையிலே அந்த ஜகாத் கணக்கு பார்க்கப்பட வேண்டும் என்று இஸ்லாம் வலியுறுத்துகின்றது அடுத்ததாக வியாபார பொருட்கள் வர்த்தகம் செய்கின்ற வாணிபம் செய்கின்ற பொருட்கள் இந்த பொருட்களிலும் ஜக்காத் விதியாகும் அதை நான் உங்களுக்கு ஆரம்பத்திலே சொல்லியிருந்தேன் இதற்கும் தங்கம் பணம் இவைகளுக்கு நிசாபு என்னவோ அதே நிசாபு தான் வர்த்தக பொருட்களுக்கும் ஆனால் நாங்கள் அந்த தொழிலை ஆரம்பிக்கின்ற போது நிசாபை அடையவில்லை வருட இறுதியிலே நிசாபை அடைந்திருக்கின்றது ஜக்காத் விதியாகிவிடும் ஆகவே அவருடைய பொருளாதாரம் சுமார் எட்டு லட்சத்தை அல்லது ஒம்பது லட்சத்தை அடைந்திருக்குமானால் 
எண்பத்தி ஐந்து கிராம் சுத்தமான தங்கம் இருபத்தி நாலு கேரட் சுத்தமான தங்கம் எண்பத்தி ஐந்து கிராம் எவ்வளவு பெருமதியோ தற்போதைய நிலைமையில் எவ்வளவு பெருமதியோ அந்த பெருமதி ஒரு ஒன்பது லட்சம் ரூபாய் என்று உதாரணத்துக்கு நாங்கள் வைத்துக் கொள்வோம் இவருடைய வியாபார முடிவில் ஒரு வருடத்தின் முடிவிலே கணக்கு பார்க்கின்றார் இவரிடத்தில் பத்து லட்சம் ரூபாயினுடைய பொருள்கள் இருக்கின்றார் ஐந்து லட்சம் ரூபாய் முதலீடு செய்துதான் அவர் வியாபாரத்தை ஆரம்பித்தார் ஆனால் இப்போது அது பத்து லட்சமாக வளர்ச்சி அடைந்திருக்கின்றது என்றிருந்தால் அவர் தங்கத்திற்கு பணத்திற்கு எப்படி சகாத்தை நூற்றுக்கு ரெண்டரை வீதம் நிறைவேற்ற வேண்டுமோ அதே போன்று இதற்கும் நிறைவேற்ற வேண்டும் ஆகவே அதிலும் நாங்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும் அடுத்ததாக இந்த ஐந்து பொருட்களின் மீதும் தான் கால்நடைகள் தானியம் பழவகை தங்கம் வள்ளி புதையல் பணம் ஐந்தாவது வியாபார சரக்கு இந்த ஐந்திலும் தான் சக்காத் விதியாகும் இது தவிர வேறு எதிலும் ஜக்காத் விதியாக மாட்டாது அடுத்ததாக ஜக்காத் பெற தகுதியானவர்கள் யார் யாரெல்லாம் ஜக்காத் பெறுவதற்கு தகுதியானவர்கள் என்பதை அல்லாஹ் சுபானு தாலாவே குர்வானிலே மிக தெளிவாக ஜக்காத் பெற தகுதியான ஏழைகளை அல்லாஹு ஜல்ல ஷானு தாலாவே அதற்கு தகுதியானவர்கள் யார் என்பதை தன்னுடைய திருமறையிலே மிக தெளிவாக கூறுகின்றார் நாயகம் சல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் கூட சொல்வதற்கு அல்லாஹ் சுபான் ஒத்தால இடம் அளிக்கவில்லை இதிலே நாங்கள் ஒரு விடயத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹு ஜல்ல ஷான் ஹுத்தாலாவே நேரடியாக ஜக்காத் புற தகுதியானவர்கள் யார் என்று குறிப்பிட்டிருப்பதன் மூலம் எங்களுடைய ஜக்காத் ஜக்காத் பர தகுதியானவர்களுக்கு மாத்திரம் செல்ல வேண்டும் அப்போதுதான் அது ஜக்காத்தாக ஆகும் அப்படி அல்லாமல் நீங்கள் ஜக்காத் பொருளை ஜக்காத் பர தகுதி இல்லாதவர்களுக்கு கொடுப்பீர்களே ஆனால் சரியான முறையிலே அவர்களை இனம் காணாமல் நீங்கள் கொடுப்பீர்களே ஆனால் அது வெறும் தர்மமாக ஆகும் ஜக்காத் பர தகுதி இல்லாதவர்கள் அதை பெறுவார்களே ஆனால் அது அவர்களுக்கு ஹராமாக ஆகிவிடும் ஆகவே அல்லாஹ் சுபானு தாலாவே அந்த வெட்டு கூட்டத்தாரையும் அழகான முறையிலே தன்னுடைய திருமறையில் சொல்லியிருப்பதை இட்டு அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை நாங்கள் விளங்கி கொள்ள வேண்டும் சிலர் வருபவர்களுக்கெல்லாம் கொடுப்பது கேட்பவர்களுக்கெல்லாம் கொடுப்பது அல்லது அவர்கள் விரும்புவர்களுக்கெல்லாம் கொடுப்பது இப்படியெல்லாம் கொடுத்து விட்டு ஜகாத்புற தகுதியா இல்லையா என்பதையெல்லாம் ஆய்வு செய்யாமல் கொடுத்து விட்டு ஜகாத் கொடுத்ததாக நினைத்து கொள்ளுகின்றார்கள் இது ஒரு தவறான நடைமுறையாகும் ஆகவே ஜகாத்புற தகுதியானவர்கள் யார் அல்லா சுமஹன தாலா சொல்லுகின்றான் இந்த மசோத காத்து லில் ஃபுக்கரா இவல் மசாக்கீன் வல் ஆமிலின் அலைஹா வல் மொல்லஃபத்து குலூபுகும் ஒஃபிர் ரிகாப் வல் ஹாரி மீன் ஒஃபி சபீல் இல்லா ஹபின் சபீல் என்று எட்டு கூட்டத்தாரே அல்லா சுபானு தாலா சொல்கின்றான் முதலாவது ஃபகீர் பரம ஏழை எந்த விதமான வருமானமும் இல்லாத ஒரு பரம ஏழை அவர் தான் ஃபக்கீர் என்று சொல்லப்படும் அவர் சகாத் புற தகுதியான ரெண்டாவது மிஸ்கின் அவரும் ஒரு ஏழை தான் அவர் உழைக்கின்றார் அவருடைய உழைப்பு அவருக்கு கிடைக்கின்ற அந்த வருமானம் அவருக்கும் அவருடைய பராமரிப்பிலே வாழுகின்ற அவருடைய தயவிலே வாழுகின்ற அவருடைய மனைவி மக்கள் வயதான பெற்றோர் இவர்களுக்கு போதியதாக இல்லை அவருடைய தேவைகளை முழுமையாக பூர்த்தி செய்ய முடியாமல் இருக்கின்ற உதாரணமாக ஒருவருக்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் கண்டிப்பாக ஒரு நாளைக்கு தேவையாகின்றது ஆனால் அவருடைய வருமானம் ஐநூறு அறுநூறு ரூபாயாக இருக்கின்றது என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் இப்படி தன்னுடைய தேவைக்கேற்ப வருமானம் இல்லாத ஒரு ஏழை அவரை மிஸ்கின் என்று சொல்லப்படும் இவர்களும் ஜக்காத் புற தகுதியானவர் மூன்றாவது ஜக்காத்தை வசூலிப்பவர் ஜக்காத்தை கூட்டாக ஜக்காத் நிதியத்தின் ஊடாக நிறைவேற்றுகின்ற போது 
அதை வசூலிக்க செல்கின்றவர்கள் அந்த ஜக்காத்தை கணக்கு பார்க்கின்றவர்கள் அதை விநியோகிக்கின்றவர்கள் இவர்களெல்லாம் ஜகாத் பெற தகுதியானவர்கள் இவர்கள் செல்வந்தர்களாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் இவர்கள் அந்த பணியை செய்கின்றார்கள் என்கின்ற காரணத்திற்காக அவர்களுக்கு ஜக்காத் வழங்கப்படும் அவர்கள் ஜக்காத் பெறுகின்ற தகுதியை பெறுகின்றார்கள் அதே போன்று புதிதாக இஸ்லாத்திற்கு வந்தவர்கள் புதிதாக இஸ்லாத்திற்கு வந்தவர்கள் அவர்கள் அவர்களிடத்திலே அவர்கள் இந்த இஸ்லாத்திலே ஒரு பிடிப்பு ஒரு பற்றுதல் ஒரு ஈர்ப்பு ஏற்பட வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி அல்லா சுபானுவத்தாலும் அவர்களையும் ஜகாத் பெற தகுதியானவர்களாக ஆக்கி இருக்கின்றார் இஸ்லாத்திற்கு வருகின்ற போது நாங்கள் ஜக்காத் பொருளை அவர்களுக்கு அதிகமாக கொடுக்கின்ற போது அவருடைய உள்ளத்திலே ஒரு மகிழ்ச்சி இஸ்லாத்திற்கு வந்த பின்னால் அல்லா சுபானுவத்தால் நமது வாழ்க்கையிலே ஒரு மறுமலர்ச்சி ஏற்படுத்தி இருக்கின்றான் இந்த நிலை நம்மது ஏனைய குடும்பத்தார் நம்முடைய அயலவர்களுக்கும் ஏற்பட வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு ஆசை ஊட்டுவார்கள் என்பதற்காக வேண்டும் அவர்களுக்கும் ஒரு ஈர்ப்பு ஏற்படும் அவர்களை சார்ந்தவர்களுக்கும் அப்படியான ஒரு ஈர்ப்பு ஏற்பட வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி புதிதாக இஸ்லாத்தை ஏற்றவர்களுக்கும் சகாத் கொடுக்க வேண்டும் அவர்களும் சகாத் பெற தகுதி பெற்றவர்கள் அடுத்ததாக ரெஹாப் என்று சொல்லக்கூடிய அடிமைகள் அடிமைகள் அடிமைகளிலே பல வகை இருக்கின்றார்கள் அதிலே எல்லா அடிமைகளும் இல்லை அதிலே முகாத்தப் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அடிமைகள் அவர்கள் அடிமைகள் என்று சொன்னாலே அந்த காலத்தில் இருந்த நடைமுறை இப்போது இல்லை அடிமைகள் என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு எந்த பொருளுமே உரித்தானதாக அவர்களுக்கு சொந்தமானதாக ஆகாது யாராவது ஏதேனும் பொருளை அவர்களுக்கு கொடுத்தால் அந்த பொருள் அந்த அடிமையினுடைய எஜமானுக்கே சொந்தமானதாக ஆகும் இதுதான் எங்களுக்கு இஸ்லாம் சொல்லித்தருகின்ற சட்டம் அந்த வகையிலே அடிமைகள் அவர்களுக்கு எதுவுமே உரித்தாகாது என்றிருந்தால் சகாத்தை கொடுத்தால் அது எஜமானுக்கு தானே செல்லும் என்று ஒரு சந்தேகம் அழுகின்றது அதனால் தான் எல்லா அடிமைகளுக்கும் அல்ல முகாத்தம் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு அடிமை அந்த அடிமைக்கும் எஜமானுக்கு மத்தியிலே ஒரு ஒப்பந்தம் நிகழ்ந்திருக்கும் அது என்ன ஒப்பந்தம் என்றால் எஜமான் சொல்லி இருப்பான் நீ இவ்வளவு ரூபாய் பணத்தை செலுத்திவிட்டு நீ உரிமையாகி போய்விடலாம் நீ எனக்கு இரண்டு லட்சம் ரூபாய் தந்தால் இந்த நிமிடத்திலும் நீ உரிமையாகி விடலாம் என்று ஒரு நிபந்தனை ஒரு ஒப்பந்தம் செய்திருப்பான் அவன் பொருளிட்டுவான் அவனுக்கு பொருள் சொந்தமாக ஆகும் ஆனால் அந்த பொருளிலே எஜமானுக்கும் உரிமை இருக்கின்றது என்கின்ற ரீதியிலே அது பூரணமான உரிமை அல்ல உரிமை ஆகும் சொந்தமாகும் ஆனால் பூரணமான இதுதான் மில்கு தாம் என்று சொல்வார் பூரணமான உரிமை இருக்க வேண்டும் இந்த முகாதபுக்கு பூரணமான உரிமை இல்லை என்கின்ற காரணத்தினால் அவர் மீது ஜக்காத் விதியாகாது ஆனால் அவர் ஜக்காத் பெற தகுதியாகும் அடுத்ததாக கடனாளிகள் ஒரு பெரிய செல்வந்தர் தான் ஆனால் மக்களுக்கு மத்தியிலே செல்வந்தர் ஆனால் அவர் பெரிய கடனுடன் இருக்கின்றார் பாரிய கடன் அப்படி பார்த்தாட்ட பல செல்வந்தர்கள் இருக்கின்றார்கள் இந்த பேங்கிலே வீடு வளவு விசாரணைய சொத்துக்களை எல்லாம் மோக்க செய்து விட்டு கடனுடன் இருக்கின்ற எத்தனையோ செல்வந்தர்கள் இருக்கின்றார்கள் தலைமறைவாக இருக்கின்றார்கள் வழியிலே செல்வந்தர்கள் ஆனால் அவர்களை ஆராய்ந்து பார்த்தால் ஜக்காத் பெற தகுதியான கடனாளிகள் அவர்கள் ஜக்காத் கொடுக்கலாம் கடனாளிகள் ஆனால் நியாயமான ஆகுமான விடயங்களுக்காக வேண்டி அவர் கடன்பட்டிருக்க வேண்டும் அது நிபந்தனை பாவத்துக்காக வேண்டி கடன்பட்டிருந்தார் அதற்காக அதன் காரணத்தினாலெல்லாம் அவர் ஜக்காத் பெற தகுதி உள்ளவராக ஆக மாட்டார் நியாயமான இஸ்லாத்திலே அங்கீகரிக்கப்பட்ட அனுமதிக்கப்பட்ட விடயங்களுக்காக வேண்டி அவர் கடன் பெற்றிருக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட கடனாளி அடுத்ததாக அல்லாஹுனுடைய பாதையிலே யுத்தம் செய்கின்றவர்கள் இஸ்லாத்தை காப்பதற்காக வேண்டி தங்களை அர்ப்பணித்து கொண்டிருப்பவர்கள் எதிரிகளிடமிருந்து இஸ்லாத்தை பாதுகாப்பதற்காக வேண்டி அறப்பணியிலே ஈடுபடுகின்றவர்கள் 
அவர்கள் ஊதியம் பெறுகின்ற இராணுவர்களாக இராணுவ வீரர்களாக இருக்கக்கூடாது ஊதியம் பெறுகின்றவர்களாக இருக்கக்கூடாது அரசாங்கத்தினால் அவர்களுக்கு ஊதியம் நிர்ணயிக்கப்படுமானால் அவர்கள் அவர்கள் ஜகாத் போற தகுதி இல்லை நாயம் சலாம் சலாம் அவங்களுடைய காலத்தில் சஹாபாக்கள் எப்படி யுத்தம் செய்தார் தாபியன்கள் தமது தாபியன்களுடைய காலத்தில் எப்படி யுத்தம் செய்தார்கள் அதற்கு ஊதியம் பெற்றார்களா இல்லை எதற்குமே அவர்கள் ஊதியம் பெறல அப்படிப்பட்ட நிலையிலே இஸ்லாத்தை பாதுகாப்பதற்காக வேண்டி இஸ்லாமிய இஸ்லா இஸ்லா இஸ்லாமிய நாட்டை பாதுகாப்பதற்காக வேண்டி அரண் அடித்து அதிலே பாதுகாவலில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் அல்லது போரிலே ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் போராளிகளுக்கு உதவியாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இப்படியானவர்களுக்கெல்லாம் ஜகாத் பெற தகுதி இருக்கின்றது ஃபீசபிலா என்பதற்கு சிலர் சுயமாக அல்லாஹின் பாதையில் இருக்கின்றவர்கள் என்று பொருள் கொடுத்து அதற்குள் பலரை உள்வாங்குகின்றார்கள் இது அவர்களுடைய சுயமான வழக்கம் சஹபாக்களுடைய காலத்திலோ தாபின்களுடைய காலத்திலோ சலஹு சாலஹின்களுடைய காலத்திலோ அப்படியான வழக்கம் இருக்கவில்லை போருக்கு செல்கின்றவர்கள் போரிலே ஈடுபடுகின்றவர்கள் இஸ்லாத்தை இஸ்லாத்தி இஸ்லாமிய மக்களை பாதுகாப்பதற்காக வேண்டி அறப்பணியிலே ஈடுகின்ற ஈடுபடுகின்றவர் இவர்களைத்தான் அது குறிக்கின்றது அல்லாஹனுடைய பாதையில் இருப்பவர்கள் என்று வேறு சில பொருள்களை கொடுத்து அதிலே பலரை உள்வாங்கி அவர்களுக்கும் ஜக்காத்தை கொடுக்கின்றார்கள் இது தவறான விளக்கமாக சஹாபாக்கள் ஃபீஸ் அபில்லாவுக்கு என்ன பொருள் கொடுத்தார்கள் சலஃபு சாலிஹின்கள் என்ன பொருள் கொடுத்தார்கள் என்ன பொருள் நடைமுறையில் இருந்தது அந்த பொருளைத்தான் நாங்களும் பொருளாக கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக பிரயாணி வழிப்போக்கர் பிரயாணத்தை நமது ஊரிலிருந்து ஒருவர் ஆரம்பிக்கின்றார் அவரும் பிரயாணி தான் அல்லது வெளியூரிலிருந்து ஒருவர் நம்மை கடந்து செல்லுகின்றார் அவரும் பிரயாணி தான் அல்லது வெளியூரிலிருந்து நமது ஊருக்கு வருகை தந்திருக்கின்றார் அவரும் பிரயாணி தான் இப்படிப்பட்ட பிரயாணி அவர்கள் வசதி படைத்தவர்களாக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு இப்போது தேவை இருக்கின்றது அவர் ஒரு பிரயாணி என்கின்ற காரணத்தினால் இப்போது அவர் ஜக்காத் புற தகுதியானவராக ஆகின்றார் இந்த எட்டு கூட்டத்தையும் தவிர இவர் எவருக்கும் கொடுக்கக்கூடாது இந்த எட்டு கூட்டத்திலும் கொடுப்பதற்கு சில அடிப்படைகள் இருக்கின்றன சில விதிக விதிமுறைகள் இருக்கின்றன அதையும் அறிந்து சக்காத்தை கொடுக்க வேண்டும் இந்த எட்டு கூட்டத்திலே எல்லோரும் இருக்கின்றார்களா எல்லோருக்கும் கொடுக்க முடியுமா எல்லோருக்கும் கொடுப்பது தான் சிறந்தது அல்லது எல்லோருக்கும் கொடுக்க முடியாது அல்லது எல்லா கூட்டமும் இல்லை என்றிருந்தால் இருக்கின்ற கூட்டம் ஒரு ஐந்து அல்லது நாலு அல்லது ஆறு கூட்டம் இருக்கின்றது அவர்களுக்கு கொடுக்க முடியுமா அப்படி கொடுத்தால் அதுதான் சிறந்தது ஆனால் குறைந்தது எட்டு கூட்டத்தாரிலே மூன்று கூட்டத்தாருக்காவது கண்டிப்பாக கொடுத்தே ஆக வேண்டும் இந்த மூன்று கூட்டத்தாரிலும் ஒவ்வொரு கூட்டத்திலும் பலர் இருப்பார்கள் அதிலும் ஒவ்வொரு கூட்டத்திலும் உள்ள எல்லோருக்கும் கொடுப்பது சிறந்தது ஆனால் ஆக குறைந்தது ஒவ்வொரு கூட்டத்திலிருந்தும் மூன்று பேருக்காவது கொடுக்க வேண்டும் ஆகவே கண்டிப்பாக மூன்று கூட்டத்தை தெரிவு செய்தாக வேண்டும் ஒவ்வொரு கூட்டத்திலிருந்தும் கண்டிப்பாக மூவரை தெரிவு செய்ய வேண்டும் உதாரணமாக பக்கையிலிருந்து மூன்று பேர் மிஸ்கினிலிருந்து மூன்று பேர் கடனாளிகளிலிருந்து மூன்று பேர் அல்லது புதிய முஸ்லீம்களிலிருந்து மூன்று பேர் இப்போது எங்களுக்கு விதியான சக்காத் ஒரு மூன்று லட்சம் ரூபாய் சக்காத் விதியாக இருக்கின்றது என்றால் ஒவ்வொரு கூட்டத்திற்கும் பிரிக்கின்ற அந்த ஜக்காத் தொகையை சமனாக பிரிக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு பிரிவுக்கும் சமனாக பிரிக்க வேண்டும் அது கட்டாயம் கையாளப்பட வேண்டும் மூன்று லட்சம் ரூபாய் சக்காத் விதியாக இருக்கின்றது மூன்று கூட்டத்தாரை நாம் தெரிவு செய்திருக்கின்றோம் ஒரு கூட்டத்திற்கு ஒரு லட்சம் இதற்கு பிறகு ஒவ்வொரு கூட்டத்திலிருந்தும் மூவரை நாங்கள் தெரிவு செஞ்சிட்டு இருக்கின்றோம் அல்லவா மொத்தம் ஒன்பது பேர் இந்த ஒன்பது பேருக்கும் அவர்களுடைய தேவைக்கு ஏற்ப நாங்கள் வித்தியாசத்துடன் அதை கொடுக்கலாம் ஒவ்வொரு கூட்டத்திற்கும் சக்காத்தை பிரிக்கின்ற போது சமனாக பிரிக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு தனிநபருக்கும் கொடுக்கின்ற போது அவருடைய தேவைக்கு ஏற்ப நாங்கள் வித்தியாசமாக கொடுக்கலாம் எனவே இந்த விடயத்தையும் நன்கு அறிந்து அதன் பிரகாரம் சக்காத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் அடுத்ததாக 
ஜகாத் புற தகுதியற்றவர்கள் ஜகாத் புற தகுதியற்றவர்கள் யார் போதிய வருமானம் உள்ளவர் போதிய வருமானம் அவருக்கு இருக்கின்றது அவர் ஜகாத் புற தகுதி உள்ளவர் அல்ல அவர் ஜகாத்தை பெறுவது ஹராம் அவருக்கு ஜகாத்தை கொடுப்பதும் ஹராம் அவர் ஜகாத் புற தகுதி இல்லாதவர் தெரிஞ்சு கொண்டு அவருக்கு ஜகாத்தை கொடுக்கக்கூடாது அப்படி கொடுத்தால் அது ஜகாத்தாகவும் ஆகாது இரண்டாவது அடிமைகள் நாம் சொன்ன அந்த முகாத்தம் என்று சொல்கின்ற அடிமை அந்த அடிமை அந்த அடிமை பிற தகுதியற்றவர்கள் அந்த அடிமையை தவிர ஏனைய அடிமைகள் சகாத் புற தகுதியான ரெகாபண்டு நாங்கள் சொன்னோம் அல்லவா அந்த அடிமைகள் தவிர்ந்த முழுமையாக ஒரு எஜமானுக்கு அடிமையாக இருக்கின்றவர்கள் அந்த அடிமைகள் சகாத் புற தகுதியற்றவர்கள் காரணம் அவர்களுக்கு அது மில்காக அவர்களுக்கு உடமையாக ஆகாது எந்த பொருளை அவர்களுக்கு கொடுத்தாலும் அது அவர்களுக்கு உடமையாகாது அவர்களே இன்னொருவருக்கு உடமையாக இருக்கின்றார்கள் ஆகவே அவர்களுக்கு எதுவும் உடமையாகாது அப்படி கொடுத்தால் அது எஜமானுக்கு போய் சேரும் எஜமான் ஜகாத் புற தகுதி இல்லாதவனாக இருப்பான் ஆகவே அது ஜகாத்தாக நிறைவேற்றப்பட மாட்டான் இதனால் தான் அடிமைகளுக்கு ஜகாத் கொடுக்கக்கூடாது அவர்கள் ஜகாத் புற தகுதியாற்றவர்கள் மூன்றாவதாக நவிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹர் செல்லம் அவர்களுடைய குடும்பத்தார் நாயகம் சல்லல்லாஹர் செல்லம் அவருடைய ஆளுகள் என்று சொல்வாங்க அந்த குடும்பத்தாருக்கு ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திற்கும் ஏற்ப பொருள் கொள்ள வேண்டி இருக்கின்றது ஜகாத் சம்பந்தமாக பேசப்படுகின்ற போது நாயகம் சல்லாஹர் செல்லம் அவர்களுடைய குடும்பத்தார் என்று சொல்லப்படுமானால் அது ஹாஷிம் குலத்தை சேர்ந்தவர்கள் அதே போன்று பனு முத்தலிப் கோத்திரத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஹாஷிம் குலத்தில் வந்தவர்கள் பனு முத்தலிப் கோத்திரத்தில் வந்தவர்கள் பனு ஹாஷிம் பனு முத்தலிப் இந்த இரண்டு கோத்திரத்திலும் உள்ளவர்களை மாத்திரம்தான் நாயகம் சல்லல்லா அலி சல்லம் அவர்களுடைய குடும்பமாக கொல்லப்படும் இது ஜக்காத்துடைய சமயத்திலே வேறு சில சந்தர்ப்பங்களிலே ஆள் குடும்பத்தார் என்பதற்கு வேறு பொருள்கள் இருக்கின்றன அப்போ இந்த அவர்களுக்கு ஜக்காத் பெறுவது ஹராம் ஆனால் சில சந்தர்ப்பங்களில் அவர்களுக்கு விதிவிலக்கு இருக்கின்றது நாயம் சல்லா அலிசம் அவர்களுடைய குடும்பத்தாராக இருந்தாலும் சில சந்தர்ப்பங்களில் கண்டுமையான வறுமையினால் அவர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் ரொம்ப கடுமையான வறுமையிலே இருக்கின்றார்கள் ஜகாத் பெறுவது ஹராம் என்பதனால் அவர்கள் ஜகாத்தை பெற தவிர்ந்து ஜகாத் பெறுவதை தவிர்ந்தும் இருக்கின்றார்கள் இப்படியான சூழலிலே நெருக்கடியான நிர்பந்தமான சூழலிலே அவர்களுக்கு சில விதிவிலக்குகள் இருக்கின்றன ஆனால் பொதுவாக அவர்களுக்கு ஜகாத் கொடுக்கக்கூடாது அவர் ஜகா அவர்கள் ஜகாத் பெற தகுதியாற்றவர் அடுத்தது ஐந்தாவது முஸ்லீம் அல்லாதவர் முஸ்லீம் அல்லாதவர்களுக்கு ஜகாத் கொடுக்க முடியாது பொதுவான தர்மங்களை தாராளமாக கொடுக்கலாம் மற்ற ஜகாத்துல் ஃபித்தர் ஜகாத் ஜகாத்துல் ஃபித்தர் இது ரெண்டையும் தவிர ஏனைய சதகாக்கள் தாராளமாக எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் நாங்கள் கொடுக்கலாம் அதற்கு நன்மையும் இருக்கின்றது இது ரெண்டையும் தவிர முஸ்லீம் அல்லாதவர்களுக்கு நாங்கள் ஜக்காத்தை நிறைவேற்ற முடியாது இந்த ஐந்து சாராரும் முஸ்லீம்களிலே நான்கு சாரார் முஸ்லீம் அல்லாதோர் ஒரு சாரார் இப்படி இவர்களுக்கு நாங்கள் ஜக்காத்தை கொடுக்கக்கூடாது அல்லாஹ் சுபானு தாலா இந்த தந்திருக்கின்ற என்னுடைய செல்வத்திலே கணக்கு பார்த்து கட்டாயமாக எங்களுக்கு துன்பம் துயரம் கஷ்டம் வியாபார நெருக்கடி வியாபாரம் செய்து தொழில் செய்து கொள்ள முடியாத நிலை இந்த நிலையிலும் எங்களுடைய பொருளாதாரத்திலே சரியாக கணக்கிட்டு முறையான ஏழைகளுக்கு சகாத் புற தகுதியானவர்களுக்கு நாங்கள் கொண்டு போய் கண்டிப்பாக சேர்க்க வேண்டிய காலத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஆகவே இந்த விடயங்களிலே தெளிவு பெற்று என்னுடைய சக்காத்தை நிறைவேற்றி அதிலே எல்லாம் வல்ல ரஹ்மான் எங்களுக்கு பரகத் செய்ய வேண்டும் என்று பிரார்த்திப்பதோடு புனிதமான இந்த ரமரான் ரமலான் மாதத்திலே சகாத்தை நாங்கள் நிறைவேற்றுகின்றோம் அது சம்பந்தமான பல கேள்விகளும் இருக்கின்றன நேரம் போதாதன் காரணத்தினால் ஒரு சில கேள்விகளை மாத்திரம் நான் கூறி முடிக்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன் அதாவது இந்த ரமலான் மாதத்திலே 
சிலர் ஜகாத் அதற்கு முன்னர் விதியாகி இருந்தும் ரமலான் மாதம் வரை பிற்படுத்தி ரமலான் மாதத்திலே கொடுப்பதால் அதிக நன்மை என்பதனால் அதை பிற்படுத்தி கொடுக்கின்றார்களே அப்படி பிற்படுத்தி கொடுக்க முடியுமா என்று கேட்கின்றார்கள் ஜகாத்தை பிற்படுத்த முடியாது ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் முற்படுத்தலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் முற்படுத்தலாம் ஒரு மாதம் இரண்டு மாதம் முற்படுத்தி நாம் கொடுக்கலாம் பிற்படுத்த கூடாது பிற்படுத்துவதாக இருந்தால் சரியான சிலத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட காரணங்கள் இருக்க வேண்டும் ஒரு ஒரு கடுமையான ஏழை அவர் வழியில் சென்றிருக்கின்றார் அவர் வந்தால் அவருக்கு அதிக தேவை இருக்கும் இருப்பவர்களை விட அவர் அதிக தேவை உள்ளவராக இருக்கின்றார் விரைவில் வந்து விடுவார் என்றிருந்தால் அதற்காக வேண்டி நாங்கள் தாமதப்படுத்தலாம் எங்களுடைய நலனுக்காக எங்களுடைய தேவைக்காக வருடம் முடிந்தால் இதில் தான் நாங்கள் கணக்கு பார்க்குறோம் அதனால் அதில் தான் கணக்கு பார்த்து கொடுப்போம் என்று ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாலேயே ஜகாத் விதியாகிருக்கும் இப்படி சிலர் கணக்கு பார்த்து கொண்டிருக்கணும் அப்படி கணக்கு பார்க்கக்கூடாது ஏப்ரலிலே நீங்கள் முதலீடு செய்கின்றீர்கள் அல்லது உங்களிடத்திலே பணம் வந்தது ஏதோ ஒரு வகையிலே பணம் வந்தது அடுத்த ஏப்ரலில் நீங்கள் கணக்கு பார்த்தே ஆகணும் பிற்படுத்தக்கூடாது பிற்படுத்தி எந்த காரணம் நியாயமான அனுமதிக்கப்பட்ட காரணம் இல்லாமல் பிற்படுத்தி அந்த பொருள் அழியுமையானால் நீங்களே அதற்கு முழு பொறுப்புதாரியுமாக இருப்பேன் உங்களிடத்திலே விசாரணை இருக்கின்ற உங்கள் மீது விதியான அந்த சகாத் அழிந்து போகிற காரணத்தினால் வீழ்ந்து விடாது அந்த கடமை கடமையாகவே இருந்து கொண்டிருக்கு மறுமையிலே விசாரணை இருக்கு அழிந்து போய்விட்டால் அடுத்த ரமலான் வருவதற்கு முன்னால் அழிந்து போய்விட்டால் யார் அந்த ஜகாத்தை நிறைவேற்று ஆகவே ஜகாத்தை ஒருபோதும் ரமலானை காரணம் காட்டி பிற்படுத்தக்கூடாது ரமலானிலே நீங்கள் கொடுப்பதற்கு சதகா எத்தனை வகையான ஜக சதகாக்கள் இருந்து கொண்டிருக்கு அதை நாம் நிறைவேற்றலாம் இது இந்த செல்வந்தர்கள் செல்வந்தர்கள் இந்த ரமலானிலே அதிகமாக தர்மம் செய்ய வேண்டி ஏற்படும் அந்த அதிக தர்மத்தை தணிக்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி அவர்களாக வளைத்து கொண்டு வந்து இந்த ஜகாத்தையும் சேர்த்து ரமலானிலே கொடுக்கின்றார்களே தவிர இதிலே நன்மை அதிகம் என்பது ஒரு பெரும் காரணம் அல்ல ஜக்காத்தை ரமலானுக்கு ஒரு மூன்று மாதத்துக்கு முன்னாலேயே நிறைவேற்றி விட்டால் ஜக்காத் ஒரு பத்து லட்சம் ரூபாய் போயிருக்கும் என்று வைத்துக் கொள்வோம் ரமலான் வந்தால் ரமலாலிலும் அதிகமான மக்கள் வருவார்கள் அதிலும் அது போ அது போன்ற ஒரு தொகையை தர்மம் செய்ய வேண்டி ஏற்படும் அந்த தர்மத்தை குறைப்பதற்காக வேண்டி திட்டமிட்டு ரமலான் பால் ரமலானின் பக்கம் அந்த ஜகாத்தை கொண்டு வந்திருக்கின்றார்களே தவிர அதிகமானவர்களிடத்திலே அதிக நன்மை கிடைக்கும் என்கின்ற நல்லெண்ணம் கிடையாது எனவே ஜக்காத் விதியானதும் அந்த ஜக்காத்தை நிறைவேற்றிவிட வேண்டும் அதே போன்று தனது பொருளில் ஜக்காத் இவ்வளவுதான் இருக்கும் என்று தானாக அனுமானித்து சக்காத் கொடுக்கலாமா என்று கருத்துப்பட்டு அப்படி எப்படி கொடுப்பது எங்களுக்கு யாருக்கு கொடுக்க வேண்டும் எவ்வளவு கொடுக்க வேண்டும் எப்போது கடமையாகின்றது எவ்வளவு கடமையாகின்றது என்றெல்லாம் அழகான முறையிலே வரையறுத்து தரப்பட்டிருக்கின்றது அதை விட்டுவிட்டு நாங்களாக அனுமானித்து சக்காத்தை நிறைவேற்ற முடியாது சில சந்தர்ப்பங்கள் ஏற்படும் அதாவது சிலர் கடந்த வருடங்களிலே ஜகாத்தை கொடுத்திருக்க மாட்டார்கள் பல வருடங்கள் கொடுத்திருக்க மாட்டார்கள் பிறகுதான் ஜக்காத்தை பற்றிய தாற்பயம் அவர்களுக்கு தெரிய வந்திருக்கு அல்லாவுடைய பயம் வந்திருக்கு அப்போது அவர்கள் நினைப்பார்கள் எல்லா வருடங்களுக்கும் உரிய ஜக்காத்தை கொடுக்க வேண்டும் ஆனால் ஒவ்வொரு வருடமும் இவருக்கு எவ்வளவு சொந்தமாக இருந்தது எவ்வளவு பணம் ஒவ்வொரு வருடமும் இவருக்கு சொந்தமாக இருந்தது என்பதை இவரால் கணிக்க முடியாமல் இருக்கின்ற தடுமாறுகின்ற அப்படியானால் அப்படிப்பட்ட சந்தர்ப்பத்திலே ஒரு உத்தேசமான இவ்வளவுதான் இருந்திருக்கும் என்று உத்தேசித்து அதிலும் பேணுதலான தொகையை நிர்ணயிக்க வேண்டும் ஒரு பேணுதலான தொகைன்னா கொஞ்சம் அதிகமாக அதிகமாக இவ்வளவுதான் இருந்திருக்க வேண்டாம் அதை விட சற்று கூட்டிக் கொள்ள வேண்டியது அப்படி பார்த்து அதிலே நாங்கள் சக்காத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் அந்த ஜகாத் ஜகாத்தாக செல்லும் 
அதை விட மேலதிகமாக செல்லுகின்ற அனைத்தும் சதகாவாக தர்மமாக செல்லும் அப்படியான ஒரு கட்டத்திலே அதை செய்யலாமே தவிர அப்படி இல்லாமல் ஒவ்வொரு வருடமும் கணக்கு பார்க்கின்றவர்கள் முறையாக செல்வத்தை கணக்கிட்டு அதற்கு எவ்வளவு சகா விதியாகின்றது என்பதை நிர்ணயித்தே கொடுக்க வேண்டும் அதே போன்று இன்னுமொரு கேள்வி அதாவது சிலர் இன்சூரன்ஸ் செய்கின்றார்கள் இன்சூரன்ஸிலே பணம் கட்டுகின்றார்கள் அது பலவிதமான காப்புறுதிகள் இருக்கின்ற காப்புறுதி செய்வதே ஹராம் அது வேறு விடை இன்சூரன்ஸ் செய்வதே ஹராமான ஒரு விஷயம் அதிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கின்ற கிடைக்கின்ற இப்போ நாங்கள் மரடா ஒவ்வொரு மாதமும் ஐயாயிரமோ பத்தாயிரமோ செலுத்தி வருகின்றோம் இது எங்களுக்கு உடமையான பொருள் இல்லை அதில் ஜக்காத் வாஞ்சி பாகாது அதில் ஜக்காத் வாஞ்சி பாகாது ஏனென்றால் எப்பொழுது அந்த பணத்தை நாங்கள் செலுத்தி விடுகின்றோமோ அப்போதே அது எங்களுடைய உரிமையிலிருந்து நீங்கி விடுகின்றது இதற்கு பின்னால் நாங்கள் ஒரு ஒப்பந்தம் செய்கின்றோம் எங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சேதம் ஏற்பட்டால் ஒரு ஆபத்து ஏற்பட்டால் ஒரு விபத்து ஏற்பட்டால் அதற்கு நஷ்டவீடு கொண்டு இந்த நஷ்டவீடு நாங்கள் இதுவரை செலுத்திய அந்த பணத்தை விட அதிகமாக வருகின்றது அது வட்டி வட்டி பணத்தில் சகாத் வாஜிபாகுமா சரி கொடுத்த முதல் கொடுத்த முதல் மீண்டும் எங்களுடைய கைக்கு வந்து இப்போ நாங்கள் இதுவரை நமக்கு ஒரு விபத்து ஏற்பட்டிருக்கின்றது இதுவரை நாம் ஒரு பத்து லட்சம் ரூபாய் இன்சூரன்ஸாக செலுத்தி இருக்கின்றோம் இப்பொழுது நமக்கு அவருக்கு ஏற்பட்ட அந்த விபத்துக்கு பதினைந்து லட்சம் ரூபாய் நஷ்ட ஈடாக கிடைத்திருக்கின்றது என்று வைத்துக் கொள்வோமே ஆனால் எப்பொழுது அந்த பணம் அவருடைய கையை வந் வந்து அடைகின்றதோ அன்றிலிருந்து அந்த பத்து லட்சம் அவர் கொடுத்த பணம் அது அவருடைய பணமாக கருதப்படும் மற்ற அந்த ஐந்து லட்சம் அது வட்டி அதிலிருந்து ஜகாத் அதை எடுப்பதே ஹராம் தான் எடுப்பதே ஹராம் மறை எப்படி ஜகாத் கொடுப்பது ஆகவே இதில் நாங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விடயம் நாம் செலுத்திய அந்த முதல் முதலே எடுத்துக்கொள்கின்ற உரிமை நமக்கு இருக்கின்றது நாம் போ போட்ட முதல் அந்த முதலை எடுத்துக்கொள்கின்ற உரிமை இருக்கின்றது ஆனால் அதிலும் எப்போது ஜக்காத் வாஜிபாகும் என்றால் அது நம்மளுடைய கைக்கு எப்போது வந்து சேர்கின்றதோ அன்றிலிருந்து ஒரு வருடமாக நம்மளிடத்திலே இருக்கின்றது என்று வைத்து கொண்டால் அப்போது தான் ஜக்காத் வாஜிபாக வந்த உடனே ஜக்காத் வாஜிபாக என்றால் கொடுத்த அந்த பணம் எங்களுடைய கையை வந்து சேரும் என்பதற்கு எந்த விதமான உத்தரவாதமும் இல்லை நிபந்தனை ஒரு நிபந்தனை ஒன்று ஒரு ஒப்பந்தம் ஒன்று செய்யப்பட்டிருக்கின்றது விபத்து ஏற்பட்டால் தான் இல்லை என்றிருந்தால் அவ்வளவும் உங்களுக்கு குறித்தானது அல்ல அது அரசாங்கத்திற்கு சொந்தமானதாக ஆகிவிடும் ஆகவே இன்சூரன்ஸ் செய்வது ஹராம் அது வேறு விடயம் இதிலே ஜக்காத் வாஜிபாகும் என் வாஜிபாகுமா என்றால் அந்த முதலிலே ஜக்காத் வாஜிபாகும் அதுவும் கையை வந்தடைந்து ஒரு வருஷம் பூர்த்தியான பிறகுதான் ஜக்காத் வாஜிபாகும் எனவே இந்த விடயங்கள் இன்னும் பல கேள்விகள் இருக்கின்றன இன்ஷால்லா இன்னொரு சந்தர்ப்பத்திலே அவற்றிற்கான விளக்கங்களை சொல்லலாம் என்று கூறி இந்த விளக்க உரையை நிறைவு செய்கின்றேன் வாஹிர் தாவானா அன் அலமதுல்லாஹி ரபுல் ஆலமீன் வசலாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து sallallahu ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu ala muhammad ya rabbi salli alayhi wa sallim